Assalamualaikum. Shabai ke pobitro Ramzanul Mubarak ke shubhcha janiye shuru korte. Aapne dher modhe oni ki request kore chilen BCS bhaiya puri kar jonno active video tutorial tuiri korar jonno. Amra shudh matro active video tutorial ni noy BCS puri kar jonno alada alada hobi bishesh kore royal jet kadar royeche chhe jet chatti kadar ase orta foreign kadar admin kadar er pori police kadar ebang answer kadar royeche chhe. Taro pori bhitti kore amra alada alada bhaiya video tutorial niye aapne dher majhe hazir hobo. আজকের এই পর্বে কাস্টমস ক্যাডারে একজন সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে বিশেষ করে বিগত 31 তম বিশেষ পরীক্ষায় সুপারিশ প্রাপ্ত গ্যাসউদ্দিন স্যার এর নিকট থেকে আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি তাকে কি প্যাটার্ন বা কি ধাঁচের কোশ্চেন করা হয়েছিল আমরা তা নিয়ে আমরা আপনাদের মাঝে আলোচনা করব সেই সাথে সাথে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় যারা দিচ্ছেন এবং তাদের অনেকেরই দাবি ছিল যে কি প্যাটার্ন বা কি ধাঁচের কোশ্চেন ভাইবা পরীক্ষায় করা হয় আমরা বিভিন্ন সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জানতে পেরেছি কি ধরনের কোশ্চেন সাধারণত ভাইবা পরীক্ষায় করা হয়ে থাকে আমরা কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আলোচনা যাচ্ছি প্রথমে যে কোশ্চেনটি করা হয় সেটি হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে পরিচয় দেন এখানে তারা সাধারণত আপনার ইংরেজিতে যে ফ্লুয়েন্সি আছে এই ফ্লুয়েন্সি জানার জন্য চেষ্টা করে থাকে এটি প্রাথমিক সহকারে শিক্ষক পরীক্ষায় যেমন করা হয়ে থাকে এরপরে বিসিএস ভাইবা পরীক্ষাতেও করা হয়ে থাকে এরপরে বলা হয়ে থাকে হোয়াটস ইয়োর ডিস্ট্রিক্ট নেম হোয়াই ইয়োর ডিস্ট্রিক্ট ইজ फेमस এই কোশ্চেনটি কিন্তু একেবারে কমন এটি প্রাথমিক সহকারে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাতেও করা হয়ে থাকে এই কোশ্চেনটি আমরা বলেছিলাম যে গিয়াসউদ্দিন স্যার যিনি কাস্টমস ক্যাডারে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন 31 তম তাকে এই কোশ্চেনটি করা হয়েছিল এরপরে আমরা আসব মুক্তি যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু কোথায় ছিলেন এই কোশ্চেনটি তাকে করা হয়েছিল এই কোশ্চেনটি আলোচনা করার পূর্বে আরো একটি তথ্য আপনাদের জ্ঞাতাতে জানিয়ে দিচ্ছি বিসিএস পরীক্ষায় 3 থেকে 4 জনকে নিয়ে একটি ভাইবা বোর্ড গঠন করা হয় এখানে ভাগ্য ভালো হলে পিএসসি চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ সাদিক খানকেও আপনি এখানে দেখা পেতে পারেন অর্থাৎ এখানে তিনি কি ধরনের কোশ্চেন করে থাকেন তার কিছু বাস্তব চিত্র এবং বাস্তব নমুনা আমরা আপনাদের মাঝে তুলে ধরব একজন পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করেছিলেন মুক্তি যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু কোথায় ছিলেন আমরা অনেকেই জানি যে 1971 সালের 25 মার্চ দিবগত রাত এবং 26 মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীরা আটক করে নিয়ে মিয়াওয়ালি নামক কারাগারে আটক করে রাখে এই কোশ্চেনটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতেও এসে থাকে মিয়াওয়ালি মিয়াওয়ালি নামক একটি কারাগার আছে পাকিস্তানের সেই কারাগারে জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীরা আটক করে রাখে এরপরে যে কোশ্চেনটি করা হয়েছিল সেটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে মুক্তি পান জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 8 জানুয়ারি 1972 সালে তিনি পাকিস্তানের এই মিয়াওয়ালি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করার পরপরই তিনি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ডের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি লন্ডনে পাড়ি জমিয়েছিলেন এর দুই দিন পরে তিনি কলকাতা এসেছিলেন এবং ইন্দিরা গান্ধীর সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন এবং তিনি ভারত যে বাংলাদেশকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন তিনি যা হোক আমরা একই একই আলোচনা করছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে মুক্তি পান তাহলে আমরা জানলাম 8 জানুয়ারি 1972 সালে মনে রাখবেন এটি যেহেতু বিশেষ পরীক্ষায় একজন পরীক্ষক করেছিলেন তার মানে তার মানে এখানে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য কিন্তু এই কোশ্চেনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে প্রাথমিক সহকারে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় যে কোশ্চেন গুলো করা হয়ে থাকে এর মধ্যে থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার নাম কি ছিল তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার মাতার নাম কি এই সংক্রান্ত কোশ্চেন কিন্তু করা হয়ে থাকে ডিপলি কোশ্চেন খুবই কমই করা হয়ে থাকে তবে প্রাথমিক সহকারে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাতে সাবজেক্ট ওয়াইজ দুই একটি কোশ্চেন করা হয়ে থাকে এরপরে আমরা আসব 10 জানুয়ারি একটি বিশেষ দিবস হিসেবে পরিচিত সেটি কোন টিম আমরা অনেকেই জানি 10 জানুয়ারি এটি হচ্ছে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আমরা বলেছিলাম যে 8 জানুয়ারি 1972 সালে যখন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের মিয়াওয়ালি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করলেন এবং ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ডের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি লন্ডনে পাড়ি জমালেন এর ঠিক দুই দিন পরে তিনি কলকাতা আসলেন কলকাতা এসে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে একটি বৈঠকে মিলিত হলেন এবং তিনি ভারত কে বাংলাদেশ কে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এরপরে তিনি সেখান থেকে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে নেমে 2 ঘন্টা 30 মিনিটের একটি জার্নি শেষে অর্থাৎ তেজগাঁও থেকে তিনি তিনি রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছেছিলেন এখানে 2 থেকে 
আড়াই ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল এরপরে তিনি রেসকোর্স ময়দানে আমরা যা হোক এই তথ্যগুলো জানলাম দশ জানুয়ারি হচ্ছে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস মুসলিম লীগ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় এই কোশ্চিনটিও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভাইবা পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবার প্রাথমিক সহকারে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমরা বলছিলাম উনিশশো ছয় সালের তিরিশে ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় এই তথ্যটি আপনি এখান থেকে পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন আমরা বলছিলাম উনিশশো ছয় সালের তিরিশে ডিসেম্বর এটি কিন্তু প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য একেবারে হট কেক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন ভাইবাতে একজন পরীক্ষক আমরা অনেকে জানি হাজি মোহাম্মদ শরীদুল্লাহ তিনি ইসলামের বিধি বিধান বিশেষ করে ফরজ যে বিধান আছে এই বিধান কার্যকর করার জন্য তিনি বিভিন্ন আন্দোলনে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন আর ফরজের বিধানগুলোর উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার কারণে তার আন্দোলনের নাম কিন্তু হয়ে যায় ফরাইজি এরপর আমরা দেখব ক্যাবিনেট মিশন বলতে কি বোঝেন এই কোশ্চেনটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি ভাইবাতে বরাবরই করা হয়ে থাকে ক্যাবিনেট মিশন আমরা বলছিলাম যে ব্রিটিশ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর একটি প্রতিনিধি দল হচ্ছে ক্যাবিনেট মিশন যারা উনিশশো সালে ভারতে যে রাজনৈতিক সহিংসতা চলছিল এই সহিংসতা বন্ধের জন্য তারা এখানে এসেছিলেন এর মধ্যে তিনজন ব্যক্তির নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি এর মধ্যে রয়েছে একজন তিনজন সদস্যের কথা এর মধ্যে ছিলেন স্যার ক্রিপস এরপরে ছিলেন লর্ড লরেন্স এবং এভি আলেকজান্ডার এই তিনজন প্রতিনিধি দল মিলে কিন্তু ভারতে এসেছিলেন রাজনীতির যে সহিংসতা চলছিল ভারতে সেটি নিরসন করার জন্য আর এটিকে ক্যাবিনেট মিশন হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে এরপরে গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি কোশ্চেন তাকে করা হয়েছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন নব আব্দুল লতিফ আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন এরপরে বিষয় ভিত্তিক এক থেকে দুটি কোশ্চেন করা হয় বিষয় ভিত্তিক যে এক থেকে দুটি কোশ্চেন তাকে করা হয়েছিল এর মধ্যে একটি কোশ্চেন করা হয়েছিল গিফেন গুডস বলতে কি বোঝেন এরপরে বলা হয়েছিল ডার্টি ডজন কি এই প্যাটার্নের কিছু কোশ্চেন করা হয়েছিল আমরা কাস্টমস ক্যাডারের জন্য যারা ফার্স্ট চয়েস হিসেবে দিয়েছেন তাকে কিন্তু এই কোশ্চেনটি করা হয় গিফেন গুডস বলতে কি বোঝানো হয় গিফেন গুড বলতে মনে তো বোঝায় এমন কিছু গুডস বা মালপত্র আছে যেগুলো দাম বাড়ার সাথে সাথে চাহিদা কমে আবার দাম কমার সাথে সাথে চাহিদা বাড়ে কিন্তু এমন কিছু গুডস বা মালপত্র আছে যেগুলো দাম বাড়ার সাথে সাথে চাহিদা বাড়ে আবার দাম কমার সাথে সাথে চাহিদাও কমে এগুলোকে বলা হয়ে থাকে গিফেন গুডস এই কোশ্চেনটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা বলছিলাম গিফেন গুডস এই সম্বন্ধে একটি ভালো তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করবেন গিফেন গুডস যারা কাস্টমস ক্যাডার চয়েস দিয়েছেন যদিও এটি ইকোনমিকের একটি টান তারপরেও আপনি এখান থেকে করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এরপর আরো একটি কোশ্চেন করা হয়েছিল ডাটি ডজন বলতে কি বোঝেন ডাটি ডজন বলতে মূলত বোঝানো হয় যে কীটনাশক জাতীয় দ্রব্য বিশেষ করে শিল্প কারখানায় যে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় এগুলোকে বলা হয় ডাটি ডজন এই কোশ্চেনটিও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি করা হয়েছিল এরপর একজন পরীক্ষক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে লাইফ ইস লাইক রাইডিং আ বাইসাইকেল টু কিপ ইউর ব্যালান্স ইউ মাস্ট কিপ এটি কার উক্তি এটি বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের একটি উক্তি এই উক্তিটি কিন্তু এসেছিল অর্থাৎ জীবনকে তিনি চলন্ত বাইসাইকেলের সাথে তুলনা করেছিলেন আর এখানে ব্যালান্স পাওয়ার জন্য অবশ্যই আপনাকে চলতে হবে অর্থাৎ সমতা নিয়ে আসার জন্য আপনাকে অবশ্যই চলতে হবে এটির মূল কথা কিন্তু মূলত এটি ছিল এরপর পিএসসির চেয়ারম্যান আমরা ডক্টর মোহাম্মদ সাদিক খান সারের কথা বলছিলাম তিনি সাধারণত অনেক উদার মনের অধিকারী এখানে পরীক্ষার্থীদেরকে তিনি সাধারণত সহজ সহজ কোশ্চিনেই করে থাকেন যেমন এই শ্রদ্ধেয় সারকে একটি কোশ্চিন করেছিলেন তিনি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাস্কর্য আছে সেই ভাস্কর্যটির নাম কি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম ভাস্কর্য কোনটি সেটি কিন্তু হচ্ছে অপরাজেয় বাংলা এরপরে এই অপরাজেয় বাংলার স্থপতি কে এই সংক্রান্ত কোশ্চেন কিন্তু তাকে করেছিলেন তার মানে আমরা দেখলাম যে বিসিএস ভাইবা পরীক্ষাতে কিন্তু কোশ্চেন তুলনামূলক সাবজেক্ট ওয়াইজ যেমন করা হয় ঠিক তেমনই ভাবে জেনারেল নলেজ বিশেষ করে বাংলাদেশ বিশেষ করে উপরে ভিত্তি করে কোশ্চেন করা হয়ে থাকে বিশেষ করে যারা কাস্টমস ক্যাডার চয়েস দেন তাদেরকে এই বিষয়গুলো অনেক কেয়ারফুলি দেখতে হবে আমরা পররাষ্ট্র ক্যাডারকে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি থেকে কি প্যাটার্ন বা কি ধাঁচের কোশ্চেন করা হয়ে থাকে ভাইবা পরীক্ষায় তার উপরে ভিত্তি করে এক পর্বের একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব 
আমরা সেই সাথে সাথে পুলিশ ক্যাডার যারা চয়েস দিয়েছেন তাদের জন্য একটি ভাইবা ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব সর্বশেষে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়ে পরীক্ষায় যা উত্তীর্ণ হবেন তাদের জন্য একটি টিপস থাকছে আপনারা সিম্পলি প্রিপারেশন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এখানে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আপনি এই কোশ্চেন গুলো পড়তে পারেন যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে জন্মগ্রহণ করেছেন এরপরে তার পিতার নাম কি তার মাতার নাম কি তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন এরপরে আপনার সাবজেক্ট ওয়াইজ এক থেকে দুটি কোশ্চেন একেবারে বেসিক যে কোশ্চেন সেই কোশ্চেন গুলো করা হবে এরপরে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেল আমরা বলেছিলাম এরপরে ওয়াই ওর ডিস্ট্রিক্ট ইজ ফেমাস এই কোশ্চেনটি করা হয় এই সম্বন্ধে একটু ভালো ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করবেন এরপরে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে যে কোশ্চেন গুলো করা হয় বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃতি স্বরূপ যে পদবিগুলো আছে বিশিষ্ট কতজন বীর উত্তম কতজন বীর বিক্রম কতজন বীর প্রতীক কতজন এই সংক্রান্ত কোশ্চেন সাধারণত করা হয়ে থাকে এরপরেও সাধারণত যে কোশ্চেন গুলো করা হয়ে থাকে বিশেষ করে মুজিবনগর যে সরকার গঠন করা হয় এই মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্র এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে কে ছিলেন এরপরে অর্থ মন্ত্রী কে ছিলেন এরপরে আপনার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন এরপরে প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন এই সংক্রান্ত কোশ্চেন সাধারণত করা হয়ে থাকে আজকে আমরা দেখলাম বিশেষ ভাইবা পরীক্ষায় কি প্যাটার্ন বা কি ধাঁচের কোশ্চেন করা হয়ে থাকে এবং প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়ে পরীক্ষায় কি প্যাটার্ন বা কি ধাঁচের কোশ্চেন করা হয়ে থাকে আগামী পর্বে যারা অ্যাডমিন ক্যাডার চয়েস দিয়েছেন তাদের জন্য একটি ভাইবার জন্য ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব আশা করছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সর্বশেষে সবার কাছ থেকে দোয়াচে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফিজ